son meilleur question. Montrer que la limite de la fonction f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 1, puis interpréter géométriquement le résultat. Très bien. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini. Je remplace f de x par l'expression 1 moins ln 1 plus x pour moins x. N'oublie pas que tu as pris le cours. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x égale moins x égale à 0. Ou bien la limite quand x tend vers moins l'infini de x pour x égale à 0. Quand x tend vers plus l'infini, avec le moins, ça fait moins l'infini. Donc, je peux mettre grand x égale à moins x quand grand x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc, égale à 1 moins ln 1 plus 0 égale 1 moins ln de 1. N'oubliez pas que ln de 1 égale à 0. Alors, 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1. Voilà, on a démontré ça. Maintenant, l'interprétation géométrique. La droite, la droite, delta, d'équation d'équation y égale à 1 utile asymptote à la courbe à la courbe c de f au voisinage au voisinage de plus l'infini D'après le cours, d'une manière générale, quand vous avez la limite quand x tend vers l'infini, plus ou moins, de f de x égale à b, l'interprétation géométrique, la droite, la droite, delta, d'équation, d'équation, y égale à 1 est une asymptote à CF à la cour au voisinage au voisinage de l'infini. Ça dépend plus ou moins. On va maintenant passer à la deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Ah, déduire. Pardon. Montrer. Montrer que. Quel que soit x appartient à R, 
f de x égal à x plus 1 moins ln 1 plus x pour x. D'après les données, on a f de x égale 1 moins ln 1 plus x pour moins x. Donc l'idée de factoriser à l'intérieur de ln par x pour moins x. Donc x pour moins x facteur de 1 sur x pour moins x plus 1 égal 1 moins ln x pour moins x plus moins ln 1 plus x pour moins x plus 1. N'oubliez pas que d'après le cours que ln a fois b égale ln a plus ln b avec a et b des nombres strictement positifs. D'autre part, 1 sur x pour r égale x pour moins r. Alors, je peux être factorisé par, par le moins. On a le produit ici. Donc, ln a fois b égale ln a plus ln b, d'après le cours. Et 1 sur x pour moins x égale x pour x. Donc, égale 1 moins, moins x, x ln e plus ln x pour x plus 1. D'autres relations ou bien formules R ln A égale ln A à la puissance R. Donc N ln A à la puissance R égale R ln A. Donc ln x pour à la puissance moins x égale à moins x ln E. 1 moins avec le moins plus x ln e moins ln x pour x plus 1. N'oubliez pas aussi d'après le cours que ln e égale à 1. Donc f de x égale à 1 plus x ln e 1 moins ln x pour x plus 1. Voilà. La démonstration d'autres écritures de f de x maintenant la question b 2 b déduire déduire que la droite il doit dire que la droite D d'équation d'équation Y égale à X plus 1 est une asymptote oblique oblique à C de F au voisinage de moins l'infini. Très bien. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y. D'après le cours, si vous avez la limite quand x tend vers l'infini, de f de x moins y avec delta une droite d'équation y égale à x plus b par exemple 
égal à 0. Alors, la droite, la droite, delta d'équation y égale à ax plus b u asymptote oblique oblique à cf au voisinage au voisinage de l'infini pardon La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y égale f de x égale à x plus 1 moins ln 1 plus x pour x moins y x plus 1. Je remplace y par x plus 1. Simplifié par deux nombres opposés ou bien deux réels opposés égale à n'oublie pas pardon la limite quand x tend vers moins l'infini égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins ln 1 plus x pour x vous savez que rappel la limite de ln1 plus x pour x quand x tend vers moins l'infini égale à ln1 plus 0 égale à ln1 égale à 0 donc égale à 0 car la limite quand x tend vers moins l'infini de x pour x égale à 0 il reste ln1 ln1 égale à 0 donc alors, la droite, la droite D, d'équation, d'équation Y égale à X plus 1, et asymptote oblique, oblique à c de f au voisinage de moins l'infini Très bien. Maintenant, la question C. C. Étudier étudier la position. Étudier la position relative à CF. Étudier la position relative à CF et D. Ou bien la position de CF et D. La position relative. Il faut toujours calculer le F de X moins y égal on a déjà calculé moins ln1 plus x pour x puisque puisque k 
quel que soit x appartient à f, x pour x très sur moins supérieur à 0, alors, alors, ce qui est équivalent à dire que quel que soit x appartient à f, 1 plus x pour x très sur moins supérieur à 1, équivaut à dire que ln 1 plus x pour x égale à ln 1, car la fonction ln est une fonction croissante. Ln1 égale à 0, équivalent que ln plus x pour x supérieur à 0. Je multiplie par moins 1, donc moins ln1 plus x pour x inférieur à 0. Donc f de x moins y inférieur à 0. Alors f de x inférieur à y. Donc, Donc, CF est au-dessous au-dessous à D. Maintenant, la question, troisième question, 3A. Démontrer, démontrer que, quel que soit x appartient à f, f prime de x égale à 1 sur 1 plus x pour x. Très bien. On a on a f de x égal x plus 1 moins ln1 plus x pour x. Donc f prime de x égale la dérivée de x égale à 1, la dérivée de 1, 0, car elle est constante, et la dérivée de ln, n'oublie pas d'après le cours que ln i de x prime égale i de x sur i de x. I de x prime sur i de x. Je peux mettre la valeur absolue ici. Ou bien i de x positif. De signe positif. Donc, moins 1 plus x pour x prime. I de x prime sur i de x. Très bien. Donc, f prime de x égale à 1 moins la dérivée de 1 égale à 0 et la dérivée de exponentielle x, la dérivée de exponentielle x égale à exponentielle x. Donc, égale à exponentielle x sur 1 plus x pour x. Réduire au même dénominateur, donc 1 plus x pour x, 1 plus x pour x moins x pour x. Je simplifie, donc, f prime de x égale à 1 sur 1 plus x pour x. Voilà la dérivée de la fonction f. La dérivée de la fonction f. Très bien. Maintenant, 3B. Étudier. Étudier. La, con la concavité. La concavité.
est déterminé. Le point, la concavité. Très bien. Ou bien déterminer le point d'inflexion s'il existe. Point d'inflexion. Très bien. Point d'inflexion. Alors, on a f' de x, d'après ce qui précise, égal à 1 plus x pour x. Maintenant, la dérivée seconde, c'est la dérivée de f', donc égale à moins 1 plus x pour x' sur 1 plus x pour x carré. Car la dérivée de 1 sur f' égale moins f' sur f au carré. Donc, f seconde x égale moins x pour x sur 1 plus x pour x tout au carré. Puisque l'x pour x strictement positif est 1 plus carré positif, positif sur positif, positif avec le moins négatif. Donc, f seconde est négatif. Puisque, puisque, f seconde de x est négatif. Alors, la fonction, la fonction f est concave. Concave sur r, bien sûr. Et concave sur r. Maintenant, déterminer les coordonnées des points d'intersection. Quatrième question. Déterminer. Déterminer les coordonnées les coordonnées du point du point d'intersection de la courbe. CF avec l'axe des abscisses. Très bien. On va résoudre l'équation f de x égale à 0 car Car si vous avez un repère, par exemple, CF, coupe l'axe des abscisses en ce point. En ce point, on a F de ce point égal à 0. Donc, il faut résoudre l'équation F de X égale à 0. Équivalent à dire X plus 1 moins LN 1 plus X pour X égale à 0. Ou bien, mais c'est très difficile de travailler avec cette forme-là de f de x. Donc, on va utiliser, on va utiliser entre parenthèses l'autre écriture de f de x. La première, d'après les données, f de x égale, égale à 1 moins ln 1 plus x pour moins x. Donc, je travaille avec cette Écriture. Égal à 0, f de x 
égale à 0, équivalent que 1 moins ln 1 plus x pour moins x égale à 0, équivalent à dire que 1 égale à ln 1 plus x pour moins x, équivalent que x pour 1 égale à x pour ln 1 plus x pour moins x. N'oubliez pas, n'oubliez pas que exponentielle ln a égale à a. Donc, x pour 1 égale à x pour égale à e. Exponentielle ln a égale à a. Donc, égale à 1 plus x pour moins x. Équivalent que x pour moins 1 égale à x pour moins x. Très bien. Donc, on a x pour moins 1 égale à x pour moins x. Puisque x pour, x pour moins 1 supérieur à 0, alors ln x pour moins 1 égale à ln x pour moins x. N'oubliez pas que x pour ou bien ln x pour à la puissance r égale à r ln x pour ou bien d'une manière générale ln a à la puissance r égale r ln a. Très bien. Donc égale à moins x ln x pour. Puisque <coughs> pardon ln e égale à 1 donc égale à moins x fois 1 égale à moins x. Alors ln e moins 1 égale à moins x. Je multiplie par moins 1. Donc moins ln x pour moins 1 égale à x. Très bien. Donc le point d'intersection. Le point. Le point d'intersection section de CF, la courbe de la fonction F, est la fonction F est l'axe des abscisses et le point A par exemple, A et les coordonnées de l'axe des abscisses moins ln E moins 1 et l'image de ln E moins 1. Les coordonnées, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Maintenant, Cinquième question. Construire de le repère OIJ la droite la droite D et la courbe CF. On va tracer, on va tracer un repère orthonormé direct. Par exemple,
l'axe des abscisses, le point A. Vous calculez les coordonnées, vous trouvez le point A. Et on peut tracer la courbe. On a Y égale à 1 à 100 autres. Donc, voilà la courbe CF. La droite delta, j'ai besoin, n'oubliez pas que la droite delta, c'est l'ensemble des points B d'équation X et X plus 1, car Y, car D d'équation Y égale à X plus 1. Donc, je, remplace, je, je cherche deux points. Euh, 0, donc le point 0. On a le point 0, 1. Le point 1, 2. Donc, euh, 0, 1. 0, 1. Premier point. Deuxième point, 1, 2, 1, 2, donc, voilà, et je peux tracer la droite, la droite D, voilà, la droite, la droite D. Sixième question. A montrer montrer que F admet une fonction admet une fonction réciproque réciproque de fonction réciproque f moins 1 défini défini sur j qu'on doit déterminer dont on déterminera j on a la fonction on a la fonction x 1 moins ln 1 plus x pour moins x et strictement et strictement décroissante c'est la fonction f de x et les strictement décroissante D'après ce qui précise, sur D de F, D de F c'est R bien sûr, dupli, dupli, F et continue, et continue comme composé, comme composé de fonctions. Deux fonctions continue donc f réalise donc f réalise une bijection réalise une bijection de D de F sur G avec G c'est F de R c'est l'image de D de F égal puisque la fonction elle est décroissante donc la limite quand x tend vers plus l'infini 
de f de x est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Pardon, je réécris clairement la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers moins l'infini car la fonction est une permutation car la fonction est décroissante f de x sur r donc la limite quand x tend vers tend vers plus l'infini égal à 1 et la limite quand x tend vers moins l'infini tend vers moins l'infini On va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. On travaille avec donc c'est moins l'infini. Pardon. La fonction, elle est, elle est croissante. Pardon. Puisque la fonction, elle est croissante. La fonction, elle est croissante. Donc, égale la limite. Moins l'infini, c'est moins l'infini. Voilà l'ensemble G. Pardon, car la fonction elle est croissante, d'après ce qui précise. Car f prime de x égale à 1 sur 1 plus x pour x positif. Alors la fonction f est croissance. On va passer à la douzième ou bien à la question suivante. B. Déterminer quel que soit x appartient à g, f moins 1 de x, la fonction réciproque. On a f moins 1 de x égale à y équivalent à dire que f de y égale à x avec x appartient à g et y appartient à d de f ou bien i à d de f f donc, ce qui est équivalent à dire 1 moins ln 1 plus x pour moins y, l'image de y, c'est 1 moins ln 1 plus x pour moins y, égale à x. Équivalent à dire que moins ln 1 plus x pour moins y, égale à x moins 1 multiplié par le moins, donc ln 1 plus x pour moins y égale 1 moins x qui est 
équivalent x pour ln1 plus x pour moins y égal à x pour 1 moins x équivalent à dire que 1 plus x pour moins y égal à x pour 1 moins x équivalent à dire que x pour moins y égal x pour 1 moins x moins 1 équivalent à dire que ln e moins y égal à ln 1 plus x pour 1 moins x moins moins 1 équivalent à dire que moins y égal ln x pour 1 moins x moins 1 il faut justifier les étapes il faut justifier les étapes donc euh, 1 moins x positif 1 moins x positif car x appartient à g x inférieur à 1 donc 1 moins x positif d'autre part on a expo ln a égale à a donc expo ln 1 plus expo moins y égale à 1 plus expo moins y d'autre part ln a à la puissance r égale à r ln a avec a ici positif a nombre positif équivalent que y égale vous multipliez par le moins 1 ln x pour 1 moins x moins 1 d'où d'où puisque f moins 1 de x égale à y et y égale à moins x pour 1 moins x moins 1 alors la fonction réciproque f moins 1 de x égale moins ln x pour 1 moins x moins 1 et l'ensemble du départ de f moins 1 si g égale moins l'infini 1 très bien on va passer maintenant à l'exercice suivant la question suivante Merci.